Nam xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, tham vọng nuốt trọn Hoàng Sa mà Trung Quốc thực hiện khởi đầu là những tuyên bố hù dọa, tiếp đến là thơ nước đục thả câu và cuối cùng là ngang nhiên nổ súng xâm lược. Quá trình đánh chiếm Hoàng Sa cho thấy tham vọng bài trướng xuyên suốt của chính quyền tại Bắc Kinh qua nhiều thời kỳ. Đến nay, cuồng vọng đó không ngừng được nâng cao với đường lưới bò bất chấp đạo lý và pháp lý nhằm biến Biển Đông thành ao nhà. Chính sự Việt Nam, Trung Quốc, phương Tây và các ghi chép địa đồ của các nhà hàng hải cho biết Việt Nam đã quản lý Hoàng Sa từ thời các chúa Nguyễn. Xét trên tất cả các nguyên tắc về xác định chủ quyền, Việt Nam đều là chủ sở hữu hợp pháp của quần đảo này. Việt Nam đã thực thi chủ quyền ở quần đảo Hoàng Sa một cách liên tục trong hòa bình, không có bên nào tranh chấp, không bao giờ từ bỏ việc thực thi chủ quyền này. Việc thực thi chủ quyền cấp nhà nước của Việt Nam kéo dài từ các triều chúa Nguyễn tới nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn về sau. Giữa thời Pháp đô hộ, Hoàng Sa cũng được đặt dưới quyền quản lý của chính quyền bảo hộ. Mãi đến đầu thế kỷ 20, Trung Quốc mới quan tâm tới Hoàng Sa và bắt đầu những động thái sơ khai trong yêu sách chủ quyền, thể hiện cơn cuồng tham vô cùng. Đầu tiên là chuyến tàu của đô đốc Lý Chuẩn tới Hoàng Sa những năm 1909 với cái gọi là thị sát Tây Sa. Tại đây, Lý Chuẩn đã thường cờ và bắn Đài Bắc tuyên bố chủ quyền, cho thấy rằng từ trước tới nay, Trung Quốc chưa hề có chủ quyền tại Hoàng Sa. Vào giữa thế kỷ 20, đặc biệt là giai đoạn sau Thế chiến thứ hai, Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của quốc dân đảng và tường giới thạch đã nhiều lần lam le chiếm một số đảo thuộc cùng An Vĩnh. Đến năm 1947, lợi dụng việc Pháp dồn chức cho chiến trường Đông Dương, tường giới thạch tiến chiếm đảo Phú Lâm, đánh dấu sự chiếm đóng phí Pháp của người Trung Quốc. Trung Quốc đã thai nghén mưu đồ nuốt trọn Hoàng Sa từ đầu thế kỷ 20 và lợi dụng những biến động chính trị tại Đông Dương. Họ đã từng bước thực hiện việc gầm nhấm của đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam trong giai đoạn sau Thế chiến thứ hai. Đến đầu năm 1974, Trung Quốc nhận thấy cơ hội đã chín mùi cho một cuộc tấn công để chiếm toàn bộ quần đảo lúc bấy giờ đang thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa theo Hiệp định Geneva về phân chia lãnh thổ Việt Nam. Cơ hội đó chính là cái bắt tay giữa Trung Quốc và Mỹ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Nixon năm 1972 để nước Mỹ làm ngơ trước các động thái của Bắc Kinh tại Biển Đông. Cơ hội đó chính là tình hình chiến sự tại Việt Nam khi mà Việt Nam Cộng Hòa là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất đối với quần đảo Hoàng Sa lúc bấy giờ đang dần bị Mỹ bỏ rơi và đang gặp rất nhiều khó khăn trên chiến trường ở trong nước trong tình cảnh khá đơn độc. Khả năng bảo vệ Hoàng Sa của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa suy giảm nghiêm trọng dù họ vẫn sở hữu lực lượng hải quân và không quân có thể nói là khá mạnh. Trung Quốc muốn chiếm trọn Hoàng Sa càng sớm càng tốt vì nếu chậm chân, họ sẽ khó làm được điều đó sau khi Việt Nam thống nhất. Trung Quốc đã tung nhiều tàu đánh cá vũ trang xâm nhập hải phận Hoàng Sa và đổ quân giả dạ dạng ngư phủ lên các đảo không có lực lượng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đóng. Với chiêu bài mạo xưng chủ quyền, giữa tháng 1 năm 1974, theo yêu cầu của Thủ tướng Quốc vụ viện kiêm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Chu Ân Lai, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc họp phiên đặc biệt nhằm lập ra ban chuyên trách 5 người phụ trách kế hoạch đánh chiếm Hoàng Sa mà phía Trung Quốc gọi là cuộc phản kích Tây Sa để tuyên truyền trong nước và che mắt dư luận quốc tế. Các lãnh đạo cấp cao gồm Diệp Kiếm Anh, chủ nhiệm ban chuyên trách cùng Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều, Đặng Tiểu Bình và Trần Tích Liên đã nghe Tô Chấn Hoa, Phó Tư lệnh Hải quân báo cáo tình hình và đề nghị tấn công. Vào thời điểm ấy, ngày 17 tháng 1 năm 1974, tàu và lính Trung Quốc đã lượn vượn nhiều nơi quanh cụm lưới liềm và phía Việt Nam Cộng Hòa đã điều tàu và quân ra để bảo vệ Hoàng Sa. Chu Ân Lai nhận được báo cáo tình hình từ Cục Phó Cục Tác Chiến Bộ Tổng Tham mưu Quân Trung Quốc Trường Lý Lực. Sau đó, Chu Ân Lai cùng Diệp Kiếm Anh viết báo cáo gửi Mao Trạch Đông đề nghị tăng quân ra Hoàng Sa để chiếm đảo. Họ Mao lúc này đã 81 tuổi, sức khỏe xa sút, tinh thần thụt lùi, nhưng mộng bành trướng thì lại không ngừng tăng tiến. Sau khi phê đồng ý vào báo cáo của Diệp Kiếm Anh và Chu Ân Lai, họ Mao nói thêm trận này không thể không đánh. Thưa quý vị, sau câu nói trận này không thể không đánh của Mao Trạch Đông, chúng ta có thể thấy rằng Mao Trạch Đông vốn là tổng công trình sư của cách mạng văn hóa tàn khốc. Vương Hồng Văn và Trương Xuân Kiều là hai thành viên của nhóm bè lũ bốn tên chỉ đạo thực hiện cuộc cách mạng văn hóa, còn Đặng Tiểu Bình vốn là một nạn nhân của cuộc cách mạng văn hóa này và vừa được phục hồi giang dự chưa lâu. Giữa Mao Trạch Đông, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Đặng Tiểu Bình có nhiều ân oán và chỉ hơn 2 năm sau đó, vào tháng 10 năm 1976, 
ngay sau khi Ma Trạch đóng chết, Đặng Tiểu Bình cùng Diệp Kiếm Anh đã bắt đầu ra tay trừng trị bè lũ bốn tên cùng dư đảng của nhóm này. Bất chấp những ẩn oán trùng trùng điệp điệp ấy, vào thời điểm tháng 1 năm 1974, họ đã cùng thống nhất với nhau một mục tiêu bành trướng lãnh thổ. Đây là một điểm cần phải lưu ý khi đánh giá các lãnh đạo của Trung Quốc, cũng như đánh giá mối quan hệ và lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Giữa họ có thể đầy mâu thuẫn, nhưng mộng bành trướng, yêu sách về lãnh thổ, chủ quyền thì họ hoàn toàn thống nhất với nhau. Vậy là, sau khi đã thừa nước lục thả câu để chiếm phần đông và đông bắc của quần đảo Hoàng Sa, gồm nhóm đảo An Vĩnh và Lincoln, Trung Quốc dưới đây đã liên đạn sẵn sàng đánh chiếm nhóm đảo lưới liềm, qua đó nuốt trọn quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa lúc bấy giờ, đã đánh dấu một trong những bước đầu tiên trong chiến lược ba bước của Trung Quốc đối với Biển Đông, đó là kiểm soát, làm chủ và độc chiếm. Trong video tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn video về Hải chiến Hoàng Sa xảy ra trong bối cảnh nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Góc Nhìn Việt Nam để theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.